हेलो बच्चों और कैसे हो आप सब मस्त मैं भी मस्त चलिए आज हम लोग अपने सोल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था हमने बहुत सारे न्यूमरिकल्स प्रॉब्लम किए थे मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन वेट बाय वेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ये सब पे बेस आज हम लोग क्या करने वाले सर तो आज भी हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है आज हम लोग अपने जो न्यूमरिकल जो था वो जो पार्ट है आज अपना कंप्लीट हो जाएगा ठीक तो चलो यार अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को लास्ट क्लास में मैं तीन इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था मोलैरिटी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मोलैरिटी वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट परसेंट के लिए चीज उम्मीद है यार आप लोगों को याद होगी नहीं याद है कोई बात नहीं यार मैं फिर से पर रिपीट कर दे रहा हूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी उनको बता था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी होता था मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या रिलेशन था तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक देखना है डेंसिटी नहीं आएगा तो मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो डेंसिटी नहीं आएगा क्यों क्योंकि बताया था ग्रुप एक ही ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है कंसंट्रेशन टर्म तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जब कोई ग्रुप ए का ग्रुप बी के साथ दोनों को रिलेट करना तो ऐसे करके हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती है तो इसलिए जब हम लोग मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम को रिलेट करेंगे डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेशन क्या होगा मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यदि मैं मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट को रिलेट करना चाहूं तो यहां डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी और क्या हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू 10 इनटू डेंसिटी 10 into density are divided by the molecular mass of solid. तो ये तीन important relation था। वो मेरे यार याद होगा याद होगा याद नहीं होता है। फिर से जाके एक बार revise जरूर कर लेना। ठीक? तो आज हम लोग देखो lecture में आने से पहले मैं एक और important, एक नहीं दो important relation मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले molarity and molarity के बीच एक relation बताऊंगा। Molarity and molality। और दूसरा एक relation mole fraction and molality के बीच। ठीक? तो पहले मैं ये दोनों relation को derive कर देता हूँ। उसके बाद आज हम लोग फिर उसके बाद कुछ questions कर लेंगे इसके लिए। ठीक? तो चलो यार आज के lecture हम लोग start करते हैं। सबसे पहले relation between molality and molality। ठीक? यदि मान लेते हैं किसी solution का हमें molality question में given है, मान लेते हैं solution is two molar थ्री मोलर वन पॉइंट फाइव मोलर जीरो पॉइंट फाइव मोलर कुछ भी दिया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे को सॉल्यूशन है एम मोलर सॉल्यूशन है ठीक है एम मोलर के सॉल्यूशन की है तो एम मोलर सॉल्यूशन मींस व्हाट तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया थे जब भी कोई ऐसा दिया हो यदि किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हो तो मैं बता सकता हूं कि इसके 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं क्या 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं इट कंटेंस एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट M moles of solute in one liter solution. समझ में आ रहा है? यदि किसी solution का molarity one m molar है, it means it contains m moles of solute in one liter solution. Further मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, it contains m moles of solute in one liter को मैं कितना ml लिख सकता हूँ? Thousand ml solution को लिख सकता हूँ? लिख सकता कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो चलो ये चीज़ हम मतलब यदि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन m मोल है इसका मतलब उस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना ले सकते हैं हम m ले सकते हैं यार यार सॉल्यूट का मोल्स कितना ले सकते हैं m ले सकते हैं और इसी तरह से यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लूंगा 1000 ले यहां तक क्लियर चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालना है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन तो सबसे पहले मैं मोलैरिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख लेता हूं मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन केस नेक्स्ट चीज है एन वन के तुम मोल्स ऑफ सॉल्यूट वन फॉर सॉल्यूट टू फॉर सॉल्वेंट यार याद रखना मैं बार-बार नहीं बोलूंगा ठीक है ना तो यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केस ही हो गया अब बात आती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट की क्या लिखूं तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अच्छा एक काम करिए यहां पे एन वन को मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है नहीं पता एन वन को हमें पता नहीं कि पता है जरा देखो तो देखो यार सॉल्यूशन का मोलैरिटी एम था इसका मतलब क्या है मोल्स का सॉल्यूट तो मोल्स क्या ले सकते हैं एम मोल नहीं ले सकते क्या बिल्कुल ले सकते हैं यार तो इस तरह से हम एन वन देगा क्या हम एम हम को लेकर कोई दिक्कत नहीं ना चल आगे डब्लू टू डब्लू टू क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट अब तुम लोग ये बता क्या यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिख रहा है सॉल्वेंट का तो मैं नाम निशान दिख रहा है हमको यहाँ दिखा सॉल्यूट सॉल्यूट का वो मैं मोल्स दिया यहाँ पे सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन का क्या दिया वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्वेंट तो कहीं है ही तो अब यहाँ पे मुझे यार स
मैं लेकर ये चीज होने जा रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अगेन ये वन पर सॉल्यूट टू पर सॉल्वेंट हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट ठीक ये चीज समझ में आ रहा है अब तो समझ में आ रहा है चलो अच्छी बात है अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखो मोलारिटी एंड मोलारिटी है अब बताया मोलारिटी किस ग्रुप से बिलोंग करता तो ग्रुप ए से या ग्रुप बी से याद है किस ग्रुप से बिलोंग करता था ग्रुप ए से अब मोलारिटी समाधान किस ग्रुप से बिलोंग करता था ग्रुप बी से मतलब दोनों डिफरेंट ग्रुप के टर्म से है तो ऐसे अब उन दोनों को रिलेट करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा क्लियर तो डेंसिटी का जरूरत पड़ने वाला क्या जरूरत पड़ने वाला क्या क्या देखते थे किस तरह से डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा तो देखता हूं तो देखो यार हमें वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए वेट ऑफ सोल्यूशन तो मैं यहां पे दोनों को मैं अलग से करता हूं वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालूंगा तो देखो यार डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लेकिन मान लो रो दिया होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया है कि नहीं दिया है या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है कि नहीं दिया है दिया है कितना दिया है 1000 है कोई दिक्कत कोई दिक्कत डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन उसे मैं रो मान लूंगा ठीक है ना तो इस तरह से वेट ऑफ सोल्यूशन यहां से क्या लिख सकता है डेंसिटी इनटू 1000 1000 के ऊपर फिर वन सोल्यूशन ऑफ थाउजेंड एम एल ले सकते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को क्लियर है ना बहुत अच्छे से चलिए आगे तो हमें ये भी पता चलेगा वेट ऑफ सोल्यूशन पता चलेगा अब बस और बस यदि वेट ऑफ सोल्यूट पता चल गया तो वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता चल जाएगा अब बात आती है कि सर वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले वेट ऑफ सोल्यूट तो देखिए ना तो सोल्यूट आपको मोल्स तो दिख रहे हैं ना सोल्यूट का मोल्स कितना एम यदि सोल्यूट का मोल्स एम है तो क्या हमें वेट नहीं निकाल सकता या फिर वो मोल मास से ऊपर आ गया है मोल्स का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है पता है कि होता है होता है तो यार इस तरह से मैं बताओ वेट इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ही लिख सकता देख सकता है कि नहीं लिख सकता बिल्कुल लिख सकते हो सर तो इस तरह से एम एम का मतलब क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता ही नहीं पता है पता है यार देख लो एम मोल्स सॉल्यूट है यहां पे एम लिख दूंगा ये एम है आपके लिए दो दो एम हो गया फिर आप करो ये जो है एम मोलारिटी वाला और ये एम का मॉलिक्यूलर किसका सॉल्यूट का उसको मैं एम1 करता हूं ठीक है अब कंफ्यूजन नहीं होगा तो ये वेट वेट किसका है वन है मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं तो इस तरह से हमें दोनों चीज पता चल चुका है सॉल्यूशन नॉट फॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए दो चीज की जरूरत है वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूट का सॉल्यूशन का वेट निकल रहा है अब ये चीज बता ये किस यूनिट में आया जो वेट ऑफ सॉल्यूशन यूनिट ग्राम होगा के जी वो क्या है किस यूनिट में ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा देखो तो डेंसिटी जो था वो ग्राम पर एम एल दिया रहा था वो चैन आपके ये जो होता है वो ग्राम में होता है ये जो होता है एम एल में होता है इस तरह से मैं वेट ऑफ सोल्यूशन को किस यूनिट में बोलूंगा तो ये ग्राम में आ रहा है क्लियर इसी तरह से मोल्स में डब्ल्यू आते हैं जो डब्ल्यू और एम होता है वो किस यूनिट में होता है अगेन ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में होता है इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो डब्ल्यू आएगा ये भी ग्राम में लेकिन यार ध्यान तो तो मोलिटी का डेफिनेशन होता है मोलिटी का डेफिनेशन में वेट ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में पुट करना होता है के जी में तो चलो यार कोई बात नहीं यहां पर देखो थाउजेंड ये थाउजेंड इंटू ये क्या है थाउजेंड इंटू वो वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम में ध्यान रखना माइनस यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जरूरत पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना एम इन टू एम तुम लोग समझ लो ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है जबकि हम उसको केसी में पुट करते हैं तो केसी में पुट करने के लिए बाई थाउजेंड कर दू जैसे बाई थाउजेंड में कितना होगा ऊपर चला जाएगा ठीक चला जाएगा सामने आ रहा तो इस तरह से मोलैरिटी के बीच में आ गया हमारा एक रिलेशन इस तरह से मैं यही रिलेशन को बोल दूंगा ये मोलारिटी एंड मोलारिटी मोलारिटी मतलब दिख रहा है यहां पे ये भी मोलारिटी है इस तरह से मोलारिटी एंड मोलारिटी के बीच रिलेशन बन रहा है कितना सिंपल है यार एक तरह से देखा जाए ना तो ये हम इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं था तुम लोग इतने डायरेक्ट चीजों को विजुलाइज करने लगा ना यार हवा में ऐसा मतलब कि डिराइव कर जाएगा रिलेशन कैसे देखिए फिर से किसी चीज को देखो यार हवा में डिराइव कैसे करूंगा मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय बस एक ये एक लाइन का जरूरत पड़ेगा इस चीज का देखो ये पूरा जूम हो जाएगा ये वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी होता है डायरेक्ट कर देखो एन वन मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है एम बाय वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का सॉल्यूशन का वेट कैसे लिखेंगे तो देखो यार डेंसिटी इक्वल टू मास बाय मोल मास बाय मोल तो वहां से मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी और ये वॉल्यूम 1000 ऑलरेडी माइनस फिर से सॉल्यूट का मास सॉल्यूट का मोल्स दिया है यदि एम मोल सॉल्यूट का इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट ये वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस के वेट ऑफ सॉल्यूट लेकिन एक ग्राफ में आके सॉल्यूट
इतना याद करने से अच्छा है दो बार चार बार इसको खुद से डिराइव कर लेना इससे कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा और साथ ही साथ याद भी जल्दी होगा मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा समझे तो इसीलिए चलिए इसको आप नोट कर ले नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मैं उसको भी डिराइव कर देता हूँ मोल फ्रैक्शन बोले नहीं ठीक है नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारी चलिए यार कोई दिक्कत है आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल यार ये भी बहुत इजी है एक बार कोशिश करें खुद से डिलेक्ट करने का ठीक है ना एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा पांच मिनट सोचना एटलीस्ट पांच मिनट सोचना देखना क्या तुम से ये हो पा रहे हैं एक रिलेशन स्टैटिस हो पा रहे हैं पहले खुद से सोचना नहीं हो पाएगा तो फिर यार मैं तो भूमी ठीक तो चलो यार मैं इस आपको तो बता देता मोलर एट क्या होता है मोल्स ऑफ सॉलिड बाय रेट ऑफ सॉलिड इन टू इन के जी बस यही होता है पर एक मान लो सॉल्यूशन का प्रायोरिटी के मोल फ्रैक्शन दिया होता है ठीक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं कर देता हूं एक्स को देखा यहां पर परी कर देना एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं कर देता हूं एक्स को देखा परी करने के चक्कर अब देखो मोलारिटी को लो ये मोल आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज गिवन जो होगा वो किसका होगा सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का तो याद रखिएगा ऑलवेज आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन होता है किसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन होता है तो यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है इसको मैं x1 कर देता हूं ठीक यदि x1 तो मैं मोल फ्रैक्शन का सॉल्वेंट नहीं निकाल सकता क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यदि मान लो 0.4 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा कितना आसान है वो अपने से तो माइनस कर देना है और क्या करना कुछ नहीं तो इसलिए यहां पे मैं मान लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्स वाले अब यहां पे देखना एनीवे मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक अभी जस्ट देखना मैंने क्या लिखा ऊपर एक्स वन लिखा मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट है वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाएगा तो देखो यहां पे मैं इसके मोल्स से इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये एक्चुअली देखो एक्स वन बाई जब एक्स टू की है ना तो ये एक्स कल तुम लोग एक रिलेशन बताए तो उम्मीद है याद होगा कुछ बच्चों को एक्स वन का एक्स टू जो होता है ये एक्स वन या मोल फ्रैक्शन ऑफ वन या मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लाइक ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो यहां पर क्या करेगा इसको मैं एन वन अपन एन टू भी लिख सकता हूं क्यों लिख सकता हूं यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो इसको एन वन बाई एन टू डॉट करना पड़ेगा यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है एन वन एन टू बाई एन टू डॉट करना पड़ेगा एन टू डॉट ऊपर से दो बार आ जाए एन वन बाई एन टू लिख सकता हूँ ले सकता हूँ कि नहीं लिख सकता तो एक काम कर रहा है इस चीज को इस तरह से न करके मैं ऐसा करता हूँ मोलरिटी है ना तो मोलरिटी या मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट है वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लिखता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ये चीज के लिए है मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है नीचे क्या है और वेट ऑफ सॉल्वेंट आना था तो मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या क्या मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास कर दिया ये होता है जैसे मैंने बोला है ना तो वेट इक्वल टू क्या होगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अब यहां पे सॉल्वेंट के लिए तो n2 n2 कर दिए कोई दिक्कत नहीं आता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब ये किस यूनिट में आप बताया ये जो हम लोग लेते हैं वेट और मॉलिक्यूलर मास ये किस यूनिट पे ले जाता है ऑलवेज ग्राम में लेते हैं यार ये जो मोल्स मतलब w और n पुट करते हैं ऑलवेज ग्राम में लिया जाता है तो यदि ऐसा है कि ग्राम में यहां पे अगेन फिर आपको थाउजेंड से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअली डिवाइड का नहीं था लेकिन वो ऊपर चला जाएगा तो इसलिए आ गया क्लियर अब ये n1 बाय n2 यदि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता है यदि हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी तो पता होगा तो इसको मैं डायरेक्ट क्या ऐसा नहीं लिख सकता मोलारिटी इक्वल टू x1 बाय x2 जब x1 बाय x2 करेंगे वो n1 बाय n2 के बराबर भी हो जाएगा क्लियर है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्स वन का एक्स टू नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन टू का थाउजेंड भी होगा तो इस तरह से ये मोलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिले अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही दिया था एक आप नया वेरिएबल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया तो ये याद रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वेरियबल नहीं है देखने में लग रहा लेकिन मैं एक्चुअली है नहीं क्यों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यदि कुछ गेवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल दोगे वन में से माइनस करना निकल आ गया एक्स टू का वैल्यू तो इसलिए देखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये वैल्यूबल नहीं है वो आप पहले पूरी कर दोगे ठीक तो देखना कितना आसान हो चुका ये एक्चुअली एक्स वन का एक्स टू क्या एन वन का एन टू है और एन टू जैसे मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई हुआ नीचे बन गया वेट ऑफ सॉल्यूट थाउजेंड से ऊपर डिवाइड हुआ मतलब ये के
इस पांचों रिलेशन को यार तो एक जगह लिख लेना नहीं तो फिर मैं लिख लेता हूं एक ही जगह पर लेकिन यार फिर से मैं कह रहा हूं इसको रटने से ज्यादा क्या है आपको समझना होगा पहला रिलेशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी दूसरा रिलेशन मोडलिटी इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू टेन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तीसरा रिलेशन मोडलिटी इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट अरे हां वेट बाय वेट इनटू टेन रो बाय अनुपात अब यहां डेंसिटी किसका ले लूंगा सॉल्यूशन का लेता हूं एम जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है तीसरा चौथा मोडलिटी एंड मोडलिटी का रिलेशन क्या है मतलब 1000 इनटू एम अपॉन में आप लोग को याद रखना इससे क्या आया कोई भी सवाल आएगा तो आपको बार बार मतलब की वो स्टेप बाई स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो आंसर आता है तो बहुत आसान हो जाता है फार्मूला आपका समय बचेगा समय के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी कम खर्चा होगा ठीक तो उसको कहीं और लगाना तुम लोग तो इस तरह से ये पांच इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको मैंने जगह समराइज कर दिया अब आपको इस फार्मूला को लेकर अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह से तो देखिए यार आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को ये सवाल आपको क्या करना है आप जानते हो वीडियो पॉज करना क्वेश्चन पढ़ना एंड देन सॉल्व करना ठीक चलिए यार अब मैं सॉल्व करता हूँ सवाल क्या 30 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया गया 45 ग्राम वाटर में मतलब आपके पास कोई कंटेनर है उस कंटेनर में 45 ग्राम वाटर था और उस 45 ग्राम वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया यूरिया ऐड किया कितना यूरिया 30 ग्राम यूरिया लिया हमें तीन चीज कैलकुलेट करना है वेट बाय वेट परसन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो ये चीज तो एक चीज को इसमें से निकाल आएगा तो दूसरा को क्या करना होता है वन में से माइनस कर देंगे दूसरा वैल्यू आ जाएगा तो टेंशन अपने को केवल दो चीज एक्चुअली समझो तो कैलकुलेट करना ठीक तो फर्स्ट है वेट बाय वेट परसन तो मैं वेट बाय वेट परसन कैलकुलेट करता हूँ वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या आता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड कोई दिक्कत यही होता है ना वेट बाय वेट परसेंट वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट को मैंने वन से रिप्रेजेंट किया और वेट ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा तो यहाँ सॉल्यूट क्या दिख रहा है यूरिया यूरिया का वेट कितना है थर्टी ग्राम कोई दिक्कत नहीं यार यहाँ तक वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे सोल्यूशन फोर्टी ग्राम वाटर थर्टी ग्राम यूरिया कितना हो गया टोटल सेवेंटी ग्राम हो गया इन टू हंड्रेड यार कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पच्चीस तीन पच्चीस चौके तीन से दस जा कितना आ गया चालीस परसेंट आ गया क्लियर है अच्छे तो इस तरह से वेट बाय वेट परसेंट आ गया फोर्टी परसेंट कितना आसान था यार बहुत आसान है ना बहुत ही ईजी है सब कुछ ईजी लगेगा यार तुम लोग बस अच्छे से समझ समझ के पढ़ो हर एक चीज ईजी लगने वाला आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए और नीचे टोटल मोल्स चाहिए टोटल मोल्स में क्या क्या आएगा यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर आएगा ये दो चीज आएगा ना ठीक कोई दिक्कत चलिए हमें यहाँ पे दो ही चीज का जरूरत पड़ने वाला मोल्स ऑफ यूरिया एंड मोल्स ऑफ वाटर ठीक चलो यार पहले इस दोनों चीज को मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा सो सिंपल तो यार पहले मोल्स ऑफ यूरिया को कैलकुलेट कर लेता मैं मोल्स ऑफ यूरिया क्या है यूरिया कितना थर्टी ग्राम बाई सिक्सटी मास बाय मॉलिकुलर मास दैट इज वन बाई टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं यार कितना आसान है नेक्स्ट मोल्स ऑफ वाटर देखिए अब ये सब यार बच्चों वाला काम हो गया तुम लोगों के लिए तुम लोग चुटकी बच जाओगे तुरंत सॉल्व कर दोगे फोर्टी फाइव ग्राम डिवाइडेड बाई एटीन नाइन टू जो नाइन फाइव जो फाइव बाई टू दैट इज टू पॉइंट फाइव कोई दिक्कत नो दिक्कत यार चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आप डायरेक्ट अब आते हैं यूरिया का मोल्स कितना आया 0.5 नीचे में क्या होगा मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर जीरो पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव तो इस तरह से कितना आ गया 0.5 पॉइंट फाइव अपॉन में थ्री इसको पॉइंट हटाओ नीचे 10 डालो 5 बाई थर्टी आ गया ना तो इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ वन पॉइंट ट्वेंटी वन सिक्स थ्री सिक्स एटीन थ्री सिक्स एटीन मतलब ये कितना आ जाता है जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इतना आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में नहीं निकाल सकता बिल्कुल सर निकाल सकते हो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट एट थ्री फोर आ जाता है ना सही है 
छः चार दस छः तीन नौ एक दस आठ एक नौ दस ठीक तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा निकल आया ठीक तो यार ये सवाल बहुत ही था इसमें कुछ आपको कहीं भी दिमाग लगाना था ही नहीं ठीक कोई बात नहीं यार चलो हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा क्या सवाल कहता है मैं समझा देता हूँ आप लोग को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना यार कहीं भी क्वेश्चन रहे तो आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना मैं बार बार बोलने के लिए नहीं आऊंगा ठीक सवाल क्या एक्वा सोल्यूशन कंटेंस ट्वेंटी एट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ क्यू एच क्या सवाल कहता है एक सोल्यूशन है सोल्यूशन में सोल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या है तो देखो एक्वा सोल्यूशन कह दिया गया मतलब सोलवेंट हो गया हमारा वाटर आगे क्या कहा गया के ओ एच ट्वेंटी एट परसेंट वेट बाई वेट ऑफ के ओ एच है इसका मतलब सोल्यूट क्या है हमारा के ओ एच है और के ओ एच का जो परसेंट बाई वेट है वो है ट्वेंटी एट परसेंट मतलब यदि हम सौ ग्राम का सोल्यूशन लिए हुए तो सौ ग्राम में अट्ठाईस ग्राम के ओ एच होगा ट्वेंटी एट ग्राम के ओ एच होगा और बाकी का जो सेवेंटी टू ग्राम है वो कौन होगा वाटर होगा ठीक इसका मतलब यही है वेट बाई वेट परसेंट का मतलब आगे सवाल क्या कहता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में गेवन है वन पॉइंट टू फाइव ग्राम पर एम एल हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ के एच वेट बाई वॉल्यूम परसेंट मोलारिटी ये मोलारिटी है एंड दिस वन इज मोलारिटी तो यार एक एक करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग आप लोगों को वीडियो पॉज करके फिर से पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ के एच के एच का मोल फ्रैक्शन क्या होगा यार तो देखो यार मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होगा मोल्स ऑफ के एच ऊपर और नीचे क्या होगा यार अब बताने की जरूरत तो है नहीं यार तुम लोग मास्टर हो चुके हो इस चीज का हो चुके हैं कि नहीं हो चुके यार मोल्स ऑफ क्यू एच तो पहले मैं क्या करूंगा यार क्यू एच का मोल्स अलग से निकाल लूंगा एच टू का मोल्स अलग से निकाल लूंगा उसके बाद इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा आंसर आ जाएगा सो सिंपल यार कितना आसान है चलिए यार देखते हैं हाँ लेकिन यार उसके लिए देखो यहाँ पे 28 परसेंट वेट बाई वेट क्यू एच है इसका मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब पहले समझ लेते ट्वेंटी एट परसेंट वेट बाई वेट ऑफ क्यू एच इट मीन्स वॉट इट मीन्स हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन विल कंटेन ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ क्यू एच और आई मे से ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ क्यू एच इज प्रजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन यदि सोल्यूशन 100 ग्राम है तो यार बताओ सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट कहे तो के एच ट्वेंटी एट ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट कहे तो एच टू ओ इसका वेट कितना हो जाएगा सेवेंटी टू ग्राम यहाँ तक तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था तुम लोगों को अब हमें मोल्स ऑफ क्यू एच निकालना है मोल्स ऑफ क्यू एच मोल्स ऑफ क्यू एच क्या हो जाएगा तो ट्वेंटी एट ग्राम बटा क्यू एच का मास कितना हो जाएगा के एच का मास तो देखो यार पोटेशियम का 39 ऑक्सीजन का 16 इसका एक ये हो जाता है 56 ठीक यार याद रखना बताया था यार मैं पहले क्लास में कि आप लोगों को वन से लेकर ट्वेंटी तक एटॉमिक मास हर एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना और साथ ही साथ अप टू थर्टी एलिमेंट तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना तो फिलहाल यहाँ पे पोटेशियम थर्टी ऑक्सीजन सोलह हाइड्रोजन सत्रह फिफ्टी यदि यहाँ फिफ्टी लिख दूँ तो कितना आ गया वन बाई टू दैट इज जीरो कोई दिक्कत नहीं कितना आसान है यार मोल्स ऑफ एच टू निकाल लो यार एच टू का मोल्स कितना हो जाएगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमें यार पता है देखो यार सब कुछ पता है कितना आ गया ये फोर मोल्स आ गया अब हमें मोल्स ऑफ क्यू एच भी पता चल गया मोल्स ऑफ वाटर भी पता चल गया तो यार हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू एच नहीं आ जाएगा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू एच क्या हो जाएगा बताओ तो क्यू एच का मोल्स जीरो पॉइंट फाइव नीचे क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस फोर तो ये जीरो पॉइंट फाइव बाई फोर पॉइंट फाइव लिख सकता कि नहीं लिख सकते पॉइंट पॉइंट उड़ा दो ये कितना गया फाइव नाइन जो नाइन वन बाई नाइन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू एच फर्स्ट पार्ट कितना आ गया वन बाई नाइन ठीक सेकंड पार्ट क्या निकालना था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अब हमें वेट बाय वेट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट तो अब बताओ यार डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ यार तो यार वेट बाय वॉल्यूम ग्रुप ए से बिलोंग करता है वेट बाय वेट ग्रुप बी से बिलोंग करता है दोनों को रिलेट करना है तो ऐसे में हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छी बात तो चलिए यार अब हम लोग निकाल लेते हैं ये भी यार सेकंड पार्ट को तो देखिए यार मैं डायरेक्ट अब क्या करूँगा आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रिलेशन बस यही ना होता है डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बनता है सो सिंपल तो चलो यार मैं कर देता हूँ वेट बाय वेट परसेंट कितना क्वेश्चन दिया 28 परसेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी क्वेश्चन दिया 1.25 1.25 फाइव को यार पॉइंट हटाओ यहाँ पे 100 बैठाओ ये 25 पाँच हज़ार जाएगा 25 चार हज़ार जाएगा ये चार से सात हज़ार उठ जाएगा सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव कैलकुलेशन यार तुम लोग मत देखना कि यार सर कैसे कैलकुलेट करें तो लोग कैलकुलेशन खुद से कर लेना क्योंकि तुम लोग सर से बेहतर कैलकुलेशन जानते हो ठीक तो इस तरह से यार ये मोल वेट बाय वॉल्यूम
ठीक है ना चलिए हम लोग अब नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं थर्ड पार्ट यार याद रखना मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था 0.5 पॉइंट क्यूएच का मोल्स और वाटर का मोल्स कितना था फोर फोर था तो ये दो चीज अभी जरूरत पड़ने वाला आगे याद रखना थर्ड पार्ट है मोलैरिटी मोलैरिटी में क्या क्या चीज इसका जरूरत पड़ेगा अच्छा यार देखिए यार कितना आसान सवाल हो चुका है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हमें पता है थर्टी फाइव यदि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पता है डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना यार किस दिन के लिए वो फार्मूला काम आएगा मोलैरिटी क्या होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इन टू टेन इन टू अच्छा डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा ना 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 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इट सो सिंपल याद रखना यार फार्मूला याद रखने के लिए एक ट्रिक हो सकता है डेंसिटी जरूरत नहीं पड़ेगा डायरेक्ट 10 बाय एम वन डेट इट खत्म कहानी यहाँ पे ये 35 फाइव भी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑलरेडी अभी निकाले इन टू टेन बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास कितना तो हम पता है फिफ्टी सिक्स कट रहा है काट दिया सेवन एट जो सेवन फाइव जो ये कितना आ गया दो चौके आठ दो पचे पाँच पचे पच्चीस बटा चार पच्चीस बटा चार कितना था सिक्स पॉइंट दस सिक्स पॉइंट टू फाइव मोल तो इस तरह से कितना आ गया मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 6.25 देख रहे हो मोलैरिटी फार्मूला याद है डायरेक्ट निकल आ रहा है आंसर यदि याद नहीं रहता यार फिर कोई बात नहीं वो भी आ जाता कोई बड़ी बात नहीं है बहुत हार्ड नहीं जाता यार जस्ट आप लोगों को तीस सेकंड बच जाता ठीक मान लिया मुझे निकालना होता है मान लिया हमको ये पता नहीं तो कैसे निकालते हैं देख लो मैं तुरंत यूँ ही सॉल्व कर दे रहा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है ना थर्टी इसका मतलब क्या थर्टी वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 35 ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूट का है तो क्यू एच इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन यही मतलब हुआ तब देखो यार हमें मोलैरिटी निकालना था मोलैरिटी क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज क्यू एच बाय मे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस यूनिट में लीटर में मोल्स ऑफ क्यू एच मोल्स ऑफ क्यू एच ऑलरेडी हम निकाल लेते क्या था मोल्स ऑफ क्यू एच जीरो आया था निकाल लेना तुम लोग यदि डाउट हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लेना है हंड्रेड एम एल ये एम में है इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर थाउजेंड एक जीरो दो जीरो तो इस अरे यार कुछ गलत आ गया क्या कुछ 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 गलत आ गया हाँ हम्म गलती कहाँ हो गया समझे गलती कहाँ हो गया ये 0.5 नहीं होगा यहाँ पे देखो 35 ग्राम के ओ एच हंड्रेड एम सॉल्यूशन में यदि 35 ग्राम के ओ एच हंड्रेड एम सॉल्यूशन में तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 35 फाइव अपॉन फिफ्टी सिक्स और डिवाइडेड बाई हंड्रेड एम एल यहाँ पे 35 फाइव बाई फिफ्टी सिक्स क्यों होगा समझ में आ रहा है क्योंकि यार यहाँ पे अब थर्टी यहाँ वेट बाय वेट परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट दिया ना हम तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना है थर्टी फाइव तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा जबकि हम मोस्ट ऑफ क्यों जो जीरो पॉइंट फाइव निकाले थे वो किसके रेस्पेक्ट में निकाले थे ट्वेंटी वेट बाई वेट के रेस्पेक्ट में निकाले थे ठीक तो इसलिए यहाँ पर अब देख लो यार अब आ जाएगा आंसर ये एक बच जाएगा ये सेवन फाइव सा सेवन एट सा तो ये फाइव टेन फिफ्टी बाई वही चीज़ आ जा रहा है ठीक सिक्स ठीक तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो इसमें भी कोई हार्ड नहीं है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया तो इस तरह से एक्सप्रेशन लिख के मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा बड़ा सिंपल है यार चल देख यार कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो तुमको हर तरह से सवाल इजी लगेगा और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको सवाल हर तरफ से हार्ड ही लगेगा तो ये हो गया मोलैरिटी अब लास्ट क्या बच गया मोलैलिटी तो अब मोलैलिटी के लिए भी यार देखो कितना आसान हो गया मोलैलिटी निकालना दो तरीके आपके पास अगेन अवेलेबल है एक तो डायरेक्ट मोलैलिटी यदि हमारा निकल आया तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं ठीक रिलेशन क्या था याद है मोलैलिटी इक्वल टू थाउजेंड इंटू एम अपॉन थाउजेंड इंटू रो सोल्यूशन इंटू एम इंटू एम वन ये हो गया मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के बीच रिलेशन अब इसको तो यार बच्चा बच्चा निकाल लेगा यार मोलैलिटी का वैल्यू मोलैलिटी का कितना वैल्यू है मोलैलिटी 6.25 पॉइंट पुट करो 6.25 पॉइंट करो यहाँ कितना पुट होगा 56 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सब कुछ दिया हुआ है मोलैलिटी नहीं निकल आएगा बिल्कुल यार निकल आएगा चलिए इसमें कुछ करना ही नहीं कितना आसान हो चुका ना तो इसलिए रिलेशन याद हो जाता तो बहुत आसान हो जाता सवाल चलिए यार मान लिया हमको रिलेशन याद नहीं है तो फिर सर क्या करेंगे कैसे करेंगे तो मैं उस तरीके से बता देता हूँ ठीक फार्मूला लगा के दो यार बच्चा बच्चा कर लेगा तो देखो ट्वेंटी एट परसेंट वेट बाय वेट के ओ एच है इसका मतलब क्या है ट्वेंटी एट ग्राम के ओ एच इन हंड्रेड ग्राम वट सोल्यूशन यहाँ पे हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन है ट्वेंटी एट ग्राम के ओ एच का वेट है यह चीज ध्यान रखना तो यदि वेट ऑफ सोल्यूट के ओ एच ट्वेंटी एट ग्राम है वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एच टू ओ कितना ग्राम हो जाएगा सेवेंटी टू ग्राम है तो मोलैलिटी हमें निकालना है ना मोलैलिटी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 
मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है तो के वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का तो वेट ऑफ एच टू किस यूनिट में के जी में देख यार ये भी बड़ा आसान है कोई हार्ड नहीं है मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ के एच के एच का मोल्स कितना होगा ट्वेंटी एट अपन में कितना लिखेंगे ऊपर फिफ्टी सिक्स होल डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे वेट ऑफ एच टू एच टू का वेट कितना सेवेंटी टू लेकिन ये ग्राम में इसको के में कन्वर्ट करना पड़ेगा हो गया कन्वर्ट सवाल में कुछ भी है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं अब यार ये कैलकुलेशन है तमजाम ये तुम लोग तो इसमें माहिर हो जो कट रहा काट दो अट्ठाईस दो नहीं छप्पन फिर टू से इसको काट दी ठीक है ना जो भी आंसर आएगा वो तुम लोग यार लिख लेना टू इंटू थर्टी सिक्स दो सौ पचास फिर टू से एटीन जा टू वन जा टू टू जा वन ट्वेंटी फाइव बाई कितना आ गया एटीन ठीक तो जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आप लोग निकाल लेना ठीक तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है यार सवाल कुछ हार्ड नहीं है बस बेसिक्स आपको वही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है कहीं मोलैरिटी दिया तो उसका मतलब क्या होता है बस आपको ये बेसिक सी चीज़ें याद होनी चाहिए उसके बाद आपको फार्मूला याद नहीं भी है तो भी आप सवाल बना सकते हो दिख भी रहा है आप लोग फार्मूला लगा के भी देख लेना यार वन ट्वेंटी आ रहा है कि नहीं आ रहा चल तो अब हम लोग अब नेक्स्ट सवाल